En 2018 salimos desde Venezuela con el sueño de recorrer todo el continente. Viajamos durante un año y medio y en 2020, a causa de la pandemia, nuestro viaje se paró repentinamente. Pasamos 22 meses de incertidumbre en Buenos Aires. En un país que no es nuestro, pero que siempre nos hizo sentir como en casa. Sin hablar de todos los amigos que se convirtieron en familia y en hogar. Ahora, finalmente, después de tanto tiempo, llegó el día de retomar nuestra vida de viaje. Las emociones son muchísimas y muy diversas, pero tenemos una certeza. Esta nueva etapa de viaje será aún mejor que la anterior. Eso todo tiene que caber en la combi. Estamos listos para entregar el apartamento. No. 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 Pueblo que no tiene nada y a veces pasamos más días en ese lugar que no hay nada. Quédate en el tiempo. Nosotros a veces entramos en algún lugar así, no, no, nos gusta de repente, o hay un jardín, o hay una, una, unos árboles y nos paramos de pronto ahí. Vámonos, nos vamos. Sí. Ahí estamos. Buen viaje. Mira, Mónica hermosa, Buen gracias día. por todo. Sí, gracias por todo, Mónica. Vamos a ver, seguro. Claro sí. que sí. Mira el, el sí. A dos polos, así, todo en letras y. Lo vas ven para ponerte tu collar. Todo en letras sin. sin ¿Qué te estás yendo sin collar? Sin ven? espacio. Ven acá. Sí, a dos polos. Bien. Bueno, chao. Bueno. This is it. Mira. No, aquí afuera se ve mejor. Mira qué bonito es. Ah, el sombrerito que te regalé. Bueno, nomás Ortega y Gasset al 1795. Vamos con todo. Tenemos todas las cosas aquí en el medio. De alguna manera entraban aquí adentro, pero... Claro, no las hemos organizado bien en los espacios que va, pero es demasiado. Parece que llevamos demasiado. ¿Mejor? Sí, mucho mejor. Por favor, señor Nelson, mientras cambia el semáforo, ¿hacia dónde nos dirigimos? Nos vamos hacia San Antonio de Areco. Provincia de Buenos Aires. Y sí. ¿Y Lu? Está quedando dormido, perrito. Estás trasnochado, perrito. Yo sé que tú no tuviste que bajar nada. Bueno, la misión es ahora rodar, obviamente, parar en la mitad como siempre y tenemos que arreglar todo porque somos unos irresponsables. No, porque bueno, estuvimos muy ocupados despidiéndonos de la gente, de los sí. amigos, de la vida, de ciudad, de todo. Entonces, pues nada, no, vamos a tener que llegar a organizar todo dentro de la camioneta, el camping. ¿Qué estás pensando? Pensando en que nos vamos, pues, y que... Haciendo mentalmente despidiéndome de la ciudad, de, de los amigos, de la gente. Y bueno, uno no sabe si los va a volver a ver también, ¿no? Mambo. Bueno, no estaría completa la salida de viaje sin comer en la IPF porque tenemos la combi toda desastrosa. Así que estamos comiendo aquí. ¿Dónde está el perrito? El perrito, aquí está. Bueno, ahí está la VIPO. No sabemos dónde estamos, ¿verdad? No, estamos en algún lugar entre Buenos Aires y San Antonio de Areco. Sí, después de Pilar. Ajá, el plan es ir. A San Antonio tenemos marcado un camping, ¿no? Tenemos que un camping en San Antonio de Areco con la idea de parar ahí como más, un poquito más seguro. Hey, ah, tan guapo. Un poquito más seguro y, y aprovechar de arreglar porque tenemos todas las camionetas. No metimos las cosas en la camioneta donde va, sino que todo en bolsas ahí, entonces no, no está habitable la camioneta. Exacto. Es como un camioncito de carga. Eso espera. muy bien, ese perro. Muy bien, espera. Muy bien, ese perro espera. que camina con un muy bien. Estamos llegando a San Antonio de Areco. Hemos llegado, Luita. Bueno, no sé si llegamos por donde es, porque creo que esto nos está tirando, nos está llevando un camping que está en las afueras de la ciudad. 
viverito ahí. Estamos supuestamente a 200 metros del camping. Cerveza tradicional, dice. Sí, ya ves, hizo callecitas de tierra. Un camping que vimos en Ayo Verlander, pero yo no sé si eso estará todavía. Si quieren un camping, era como la casa de alguien, ¿no? Sí, pero no entiendo porque está en Ayo Verlander. Yo no sé si este güey está loco, pero todavía me sigue diciendo que estoy en el mismo lugar. Sé que es aquí. Caballo, me pegué. No sé. ¿Aquí vas a entrar? No sé. Bueno, entra a ver. ¿Qué puede pasar con un saque? Que no diga que esto no parece, ¿Sí? no tiene pinta de camping ni nada. Pero para nada. Al Velos House. Pero está marcado ahí como un camping. Entonces no sé si sabemos si es una casa simplemente o es un camping. Bueno, tiene un buen espacio allí para acampar pero no estoy seguro que sea un camping. Vamos a ver qué, qué le dirán a Cristal. Ahí hay alguien para acá, vamos a ver qué nos dicen. A ver. Vimos en Ayoverlander, ¿esto es un camping acá o no? En realidad no es un camping, es mi casa. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Todo bien, ¿Cómo está? Clara, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un placer. Llegamos al lugar que estaba marcado y no era un camping, sino que se ve que es la casa de unas personas que brindan apoyo, tipo un baño, Nada, nos invitó a pasar un rato si queríamos estar o si queríamos usar el baño y todo eso, pero la verdad como que venimos de cerca, así que estamos bien y vamos a buscar un camping, porque sí. la verdad lo que más queremos es descansar. Sí, queremos un camping porque queremos estar tranquilos, queremos que sacar muchas cosas de la camioneta y, y para volverlas a organizar y eso, entonces queremos estar más bien en un camping más que en, en un sitio público, pues al menos por ahora para arreglar todo. Sí. Dato curioso de nuestro canal para los más fanáticos de este pueblo es el caballo La Yegua que ganó eh, cuando fuimos al hipódromo de Palermo a apostar. Se llamaba ah, sí. Juan de Areco. Exactamente. Los días primero está como que muerto todo porque es Marte y, y lugares para parar. Digamos, que diga turismo, digamos, oficiales, para allá nada más el Club River Plate, que cuesta 3 mil pesos la combi. Mm. Hoy que es 22.2 del 22. Exacto, 3 mil pesos son que como 15 dólares. 15 dólares. Y vamos a ir ahorita a la orilla del río, que vimos una marca ahí en Overlander, en Overlander. En la orilla del río hay un punto para parar. Vamos a ver qué tal, si se puede entrar y todo. Nosotros paramos en cualquier lado, al final. El tema es que, que para poder parar necesitamos tener la camioneta arreglada y no la arreglamos antes de salir. Sí. Bueno, pero igual yo también me niego a pagar 3 mil pesos así esté la camioneta como esté, porque me parece un montón por nada, porque también como que es ah, bueno nada. Sí, nada más vamos a dormir y salir, no usamos nada, no usamos electricidad, no usamos... Así que... No usamos nada, no necesitamos nada sino el baño en tal caso. Ajá. Y la ducha. Sí. Ay, ay, ay. Sí, informando. Sería esta. Bueno, el update es que nos vinimos igual al camping. Pagamos los 3 mil pesos. Porque la verdad que es bastante hostil el lugar para acampar. Como que no hay baños, no hay nada en todo el pueblo. Este, bueno, eso que estuvimos contando, como que está diseñado o pensado para que la gente se quede en los campings necesariamente así que aquí estamos porque la verdad había mucho desastre y es muy difícil ponernos a arreglar todo en el medio de la calle o sea normalmente podríamos dormir en el medio de la calle sobre todo hoy que venimos de la ciudad y ya nos bañamos y todo pero bueno este tenemos un montón de cosas que hacer Cuéntame, ¿cómo está la parrillera, parrilla? Está bien, una parte se pegó de la lata, entonces está oxidando ahí la lata del techo. Que no está bien eso, se dobló y se recostó del, del techo. Pero bueno, más adelante lo subiremos y lo o sea, bajaremos completa y le repararemos ahí. Esto es el resultado, utilizó un encerado malo. Ya le venía malo, ¿te acuerdas? Sí. Se había dañado. O sea, duró como seis meses, ocho meses, algo así, al sol. Y después, o sea, para romperse la primera vez, y ahora está, mira. 
Bueno, bueno, por el lado de adentro estamos organizando las cosas de la cocina. Quité los libros que tenía allí, los metí en este de al lado. Entonces tenemos este espacio más para comida. Eh, este espacio también lo estamos reorganizando. Eh, todos esos potes parece que van a sobrar bastante, que no sabemos todavía qué vamos a hacer con ellos, porque ahí van, bueno, van aquí algunos, pero no sé con qué los vamos a meter y otros iban acá abajo y ya no, no está el espacio porque ahora acá abajo de la cama está lo de invierno. Aquí está el motor abierto para que se enfríe un poco y aquí atrás todavía está toda la ropa. Tenemos que hacer que quepa ahí en el closet. Y son como las 5 de la tarde ya. ¿Qué? Cuatro y pico. ¿De verdad? Ah, pues, claro. Entre okay. todas las vueltas que dimos y todo lo que hicimos para llegar, <ríe> para morir en la, en la orilla. Ella viene ladrando como que hay que nos va a defender de algo que está pasando. ¿Qué haces tú por allá en vez de estar...? ¡Ey, ven acá! En vez de estar defendiendo tu casa... Ah, ¿qué se hizo ahora? Es que está ahí, que, como para que nadie se dé cuenta que ya no está aquí. Ah, ¿tú qué haces por allá lejos? Ven acá. Loca. Se te olvidó que la hoy era pequeña. Claro. ¿Y normalmente cómo hacíamos? La picaban dos. Ah, de largo, dices tú. Claro. La picaban y la echaban entonces la eché completa y fue un proceso para que entrara y ahora no sé cómo se vaya a cocinar. Qué mambo. Entonces, Luita, ¿comiste para harina ya? Bueno, seguimos tratando de meter todas las cosas. Tenemos más cosas por allá. No sabemos cómo entraba todo. ¿Todavía está lo del bolso? No, yo no sé. Yo siento que... Y Pero yo siento que tenemos menos cosas. La cuerda de saltar, las cartas, o sea, todo el mundo... Como una cuerda Yo sé, saltar. son cosas chiquitas, pero ya tú vas a ver que nada cabe. O sea, ya este cajón está completo, el del medio. No le cabe un lápiz. Bueno, servida la especialidad del viajero no vegano, pasta con atún, quesito rallado y tenemos un poquito de vino que quedó por aquí. Bueno, esta es nuestra mesa. Uh, me caigo. <risa> vamos a comer mientras todo sigue estando en la mierda, pero vamos a ignorar esa parte. Y vamos a quedarnos aquí con el perrito. Bueno, aprovecho nuestra primera comidita de viaje nuevamente después de dos años. Y sí, dos, 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 dos. Es la fecha. Estamos en el camping River Plate. Es esto. En San Antonio de Areco. En San Antonio de Areco. O sea, es grande. Tiene el río allá, ¿verdad? Pero cuesta 3 mil pesos. pesos, lo cual me parece un poco caro para la fecha en la que estamos. Este, venimos del camping El Parque en... en la Puerta. La Puerta, en Chascomú. Ajá, fueron 900 pesos por persona. Que eran 1800. Pero incluía mesa de ping-pong, mesa de futbolito, este, un montón de espacios, eh, parrillas todas equipadas, eh, la pileta, la no sé qué. Esto tiene parrillas y no tienen las... Ah, no, no podemos usar ni los quinchos. Los quinchos son solo para socios. Es como que realmente estás pagando un montón de plata para una ducha y dormir atrás de una rejilla. Uh -huh. la, los, los asadores no tienen tampoco rejilla. Creo que la tienes que traer. O no sé si por ahí de repente hay que pedirla. Pero la verdad que... No, por lo que ofrece es demasiado caro. Sí, en turismo nos dijeron que no había camping municipal, que además este... Como que eso, como que te tienes que quedar aquí sí o sí y creo que eso es el único punto que le daríamos a favor. Es el único camping de San Antonio de Areco. Hemos estado en camping que son, que tienen esto mismo, lo que está ofreciendo esto y no cuestan nada. Nosotros vamos a estar un día porque necesitamos estar en un sitio así como para arreglar las cosas y nos vamos. Sin vergüenza, ¿a ti te parece? Allá se está metiendo el sol y para este lado está el río. Y este lado está el río. Desde aquí allá viene alguien haciendo kayak. Luita, 
hay unas cañas de pescar ahí que no son nuestras. Está la gente acampando acá. Este padre aquí está perfecto. A ver qué opina la gente. Este paisaje ahorita cuando va a entrar el, este navegando ahí. Nos escapamos un ratito de nuestra esclavitud con la combi para venir a ver el río al atardecer. La verdad está muy lindo el lugar. Aunque realmente atardece hacia el otro lado, así que aquí nada más dan como los tonos rosados. ¿Sí o no? ¿O qué? Ese, ese... <risa> Yo te estoy grabando a ti y que, y que sin que te des cuenta y tú también, tramposo. Mira unos banquitos allá, ¿ves? Y unos banquitos el... allá. Y otro allá, cualquiera. Que si tú me lo que más. Mira, ni Lua, pues. Lua, te están quitando el puesto. ¿Dónde está Lua? Buscando comida por ahí, seguramente. Lua se fue con el otro. Ahí está. <risa> ¿Cómo la ve el perro? ¿Qué? Mira, no. Los mosquitos. Mosquito. Aquí. Ah, sí, hay un cerro de mosquitos. Un cerro. Un cerro de mosquitos. Algo, ¿eh? Ahorita saltó algo, era así tipo como un pescado. ¿no? Seguramente un pez. ¿sí? Pescado no creo. Ah. <risa> un pez antes de ser pescado. Ya este día se lo llevó. ¿Quién se lo llevó? ¿Quién lo trajo? Esta es tu planta preferida. ¿no? Todavía no sé cómo se llama. No sé. ¿Alguien sabe? Que hable ahora o calle para siempre. <risa> Mire, siguen más cosas, más carpas. O sea, la verdad, el camping es muy grande. Tiene, tiene muchas instalaciones, la verdad. Tiene instalaciones. Sí vi que tiene un futbolito por allá. Un, ¿Cómo se llama aquí? Metegol. Uh -huh. Pero se puede jugar, no, porque está en un quincho. Sí, está en un quincho. O sea, eso es lo que pasa, que se ven muchas instalaciones, pero no las puedes usar. O sea, son para los socios. Entonces, para los socios está bien. Pero si vienes al camping, obviamente, por lo menos para nosotros, que tenemos prácticamente... Tenemos electricidad, ten, tenemos, lo, tenemos, bueno, ahora, ahora no tenemos agua, pero normalmente tenemos agua, tenemos todo. Este camping, lo, lo único que pagaríamos de este camping sería la vista. Y es eso. que de hecho vinimos acá porque nos dimos cuenta que no teníamos agua, porque ya habíamos parado en el otro sitio. Claro, y fue habíamos como parado que, en el río, no pero, agua, que la dije, pero no teníamos agua y ¡ah! ¡Dale! Entonces, bueno, vamos para el camping. Pero está bien, de verdad, porque quizá para alguien que viene en carpa. Que decir que usa la electricidad, ¿verdad? Tienes pila, la opción de, meter, de entrar a la piscina, no está incluido, es aparte. Pero... 500 pesos más no. por persona. Eh, está bien, está bonito, lo se puede negar, es grande, mucho más grande de lo que pensé. Y, pero bueno, para nosotros no. ¿Usted que vive aquí, señor, qué opina? Señor, disculpe, ¿Mm? señor. ¡Ey! Disculpe, señor, ¿usted qué opina? También hay que decirlo, los baños están muy limpios, que es algo que uno siempre agradece en todos los campings. No sé qué piensan los dueños de algunos campings que tienen los baños sucios. O sea, ¿a quién le gustan los baños sucios? Sí. Y que también, ¿cuánto cuesta un cloro? O sea, sí. porque si es por tema de... La bandina. Y Alice lo está dando casi. Ay, qué sueño, yo tampoco estoy dando casi. Sí, está muy oscuro ya. Ya está muy oscuro. Bastantes lugares para lavar. Bastantes piletas. Hay muchos, muchos, muchos. Baños, allá, quinchos aquí. Muchísimas mesitas para sentarse. Esta es una pileta. Esta es la otra. De repente mañana se hace demasiado calor. A mí lo que no me gusta es compartir así aguas estancadas con tanta gente. Y sí, sobre todo si te da el olor a piscina, que cuando huele a piscina... Es porque hay pipí. Es porque realmente 
el olor a piscina cuando dicen, mmm, está limpicín, te la acaban de poner cloro. Es justamente que había pipí bastante. Orine, pues. Orine. ¿Dónde está la casa, mi amor? La casa está allá. Bueno, día dos. Buen día, señorito. Día dos, San Antonio de Areco. Nos levantamos a las 10 y algo. Nos tomamos un café y salimos corriendo a ducharnos. Porque nada más es hasta las 11 en la mañana y después a las 6 de la tarde. Si te quieres bañar en ese periodo, no puedes. Sí, cuando no hay asado tenemos perro. ¿Quieres café de Felipe? <risa> No está tibio. A ver. Estamos en el proceso todavía de adaptarnos, de sí. otra vez meter todo lo que teníamos en el apartamento aquí. Y eso que no compramos absolutamente nada en dos años, casi que para no, bueno, mínimas cosas. Tenemos un problema de distribución. Decidimos este cajón de aquí abajo, de un lado, meter las cosas de invierno. Pero entonces parece que había un montón de cosas que en nuestra cabeza no iban aquí, que iban aquí, o que van no sé dónde. Un huevo. Cuéntanos las cuevas vamos a, que vamos a desayunar hoy. Especialidad de la casa, unas panquequitas con mantequilla de maní y un sirop de maple. Tenemos que gastar porque eso debería estar refrigerado, creo. Sí. Así que vamos a ir, o sea, no lo vamos a gastar hoy. Sí, el sirop de maple, 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 hay que refrigerarlo. El otro, el, el que es hecho de... Sintético. El que es de... ¿Cómo se llama? Goma el que es de maíz. maíz. Ajá, el que es de maíz no... El que es con sabor, ese sí dura. Ese perrito está bonito, mira la mantequilla está toda derretida Que teníamos que comprar mantequilla de potes Pero bueno, hasta no la compramos, la trajimos de la casa Ya nos iremos adaptando todo otra vez a... No, por eso, o sea, esto, esto es obvio que esto no puede ir en una combi Si no tienes heladera o algo Pero bueno Era la que quedaba de la casa, no la íbamos a botar tampoco en nuestra combi, en nuestra vida, mantequilla de maní. Me acabo de dar cuenta que le eché hasta la cuchara que usamos para sacar la mantequilla de <risa> Esto se secó, excelente servicio. ¿Qué opinas, Lua? Bueno, salimos del cambio del camping carísimo porque tiene hora de salida este en teoría son que 24 horas desde que entras ¿no? sí bueno eso me parece que está bien porque algunos campings no llegan en la noche y después igual tienen vamos a pensarles a las 10 de la mañana o sea, que haya llegado en la noche este no este te toman 24 horas o sea, que esto, eso está bien bueno pero igual son pocos los campings que tienen horario de salida la verdad sí la mayoría de los campings te dejan o sea si llegas la noche igual puedes pasar todo el día completo al otro o sea, día pagas la noche. normalmente pagas una noche y puedes estar prácticamente dos días completos Exacto. Este, bueno, pero nos sirvió para arreglar ya todo, casi, casi todo está arreglado. Bueno, más nada, nos vinimos y nos paramos ahora aquí en el río, un poquito, prácticamente al lado del camping. Exacto. O sea, que el que quiere venir para acá y, queda, y no tenga para pagar el camping, digamos, y lo que quiere es estar enfrente del río y tiene todo en su camioneta y todo eso, un poquitico más allá del camping al lado. De hecho, directamente ahí está la reja del camping. Y aquí al lado, si ven por acá, se paran los carros igual. La gente de aquí de la, de la ciudad se para por toda esta costanera. Sí. Y, y ya. O sea, no en, necesitas el, el en teoría está prohibido, pero bueno, si te mueves, te mueves un poquito más adelante, te haces loco, das la vuelta, qué sé yo, no sé sí, cómo funciona. Acá creo que. Acá no, no dice que esté prohibido, lo que está prohibido es pernoctar. Pernoctar, pues. exacto. Sí. Este, bueno, nosotros lo íbamos a probar hoy, pero justo nos cruzamos unos chicos de un hostel y nos invitaron a pasar la noche en el hostel. O sea, me imagino que en la combi, pero dentro del hostel, o oh, no sé. Este, así que ahorita vamos a comer, vamos a, fuimos al supermercado, compramos. Fue muy loco para mí comprar así. Volver a comprar ¿y qué? una zanahoria sí. <ríe> y un pedacito de, de bondiola y ya. O sea, muy loco. Aquí estamos parando por ahora. Hey, Luita. Y creo que vamos a tener que reorganizar esto porque justo estaban como un montón de frascos en el piso. 
¿Se cayeron los frascos? Sí, se caen algo frenado. Yo me imaginé que se podían caer. Yo Porque dije, dije que deberían estar abajo en vez de en el segundo piso. Viste, tiene sentido. Y no se caen. O sea, se caen, pero no se rompen. Sí, bueno, ahora cambiamos. Pero no se rompieron. No, 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 no se rompió nada, pero se cayeron. Pues. Entonces digo como que, bueno. Mira qué cómico le encuentro entre el perro vaca y Y la gente va a decir, bueno, ¿y ustedes fue a arreglar? ¿Y tienen todo eso bueno, mira, esto es basura. Así que disculpe la, la gente. Este es basura, sí. Esto es y, basura. Y el otro es, es una la bolsa que vamos a donar de ropa. Y bueno, los demás son es el detalles que, que todavía que por ahí están itinerantes. Ah, las un... cosas de luva, que son una de las cosas que siempre están itinerantes. La pasta va ahí, pero no la había abierto. Me da la día, la voy a sacar una para guardarla ahorita que abra. Y el stevia también debería ir ahí. Y luego tenemos unas birras, unos barbijos de tela, unos tapes, una pega, un marcador, unos conectores, un... Mm. Bueno, quedan pocas cosas. Realmente. Sí, no, quedan pocas cosas. Creo y... que lo logramos. ¿Qué dice? Sí, dice Luz, que lo logramos. Ahí está el camping, donde estábamos. Esta es la misma, la misma calle del camping que se llama Calle del Club, algo así. O Avenida del Club, Ruta del Club. Y eh, ahí mismo pasa, la entrada al camping está como al final de esa calle allá. O sea, si siguen después del camping, llegan aquí a esta parte. Y todo esto es costanera, 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 hasta hasta que llega al otro club que es el de pescadores. Sí, ahí ya es calle ciega porque lo entra al club y no puede seguir. A ver, Lua, una pata. Muy bien, la otra pata. Muy bien, sentada. Muy bien, abajo. Muy bien, la panza. La panza. La panza. Muy bien, sentada. Muy bien, chócala. Muy bien, sentada. Arriba. Muy bien, sentada. Un giro. Muy bien. Otro giro. Muy bien. Muy bien. Muy fuerte. No, tú quieres carne, ¿verdad? Después de haber estado bailando parrilla por ahí. Aquí estamos. Bueno, llegó la hora del almuerzo. Ay, perdón. Ajá. Estamos aquí multitasking. Vamos Ajá. a almorzar. Ha tenido un río social, listo para comer. Y. La vista ya se la vamos a poner, la vista, hay que subirle aquí la, un poquito la, y tenemos la vista. ¿Qué les parece? Una vamos, madre vamos a comer ahorita yeah. bondiola. Vamos a comer una bondiolita con unos vegetales salteados, con semillas y unas papitas hervidas. Estamos. Lua, desesperada aquí. Uh -huh. Lua, ay, qué perrita más cariñosa. Uh -huh. Ahora sí tenemos perrita. Recién. Un pedacito, compartimos. Bueno, este está bien. Vale, acompáñanos en esta aventura. Si quieres ver nuestra historia, te la dejamos por aquí.